皆さんこんにちはアクアテイクイーの上野です今回は私がおすすめする水草トリミング用のハサミをご紹介しますまず用途を問わずに共通する良いハサミの条件をご紹介します当然ですが切れ味が良くて噛み合わせがしっかりしていること切れ味が悪く噛み合わせの精度が悪いと水草の茎が潰れて傷みやすくなりますし手も疲れてしまいます切れ味と噛み合わせの良さを前提として用途ごとにおすすめのハサミをご紹介しますまず初めてハサミを購入するときにおすすめの1本がこちらですアクアデザインアモノのプロシザースショートカーブですなぜこのハサミを初めの1本におすすめするかというといろいろな場面で使えるからですまず水槽サイズを選ばないショートタイプであることだいたいそうですね。刃先からあの柄の先まで合わせて持ち手まで合わせて17センチぐらいですかね。短めの取り,取り回ししやすいタイプです。おすすめピンセットの紹介動画では、小型水槽でも長いピンセットの方が扱いやすいというお話をしましたが、ハサミに関してはそうではありません。ハサミは当然切るときにこう開かなければいけないわけですけど、まあ、開く動作をするわけですね。柄が長いと。小さい水槽の中ではガラスやレイアウト素材にぶつかってしまってうまく扱えませんこれは今のショートカーブですけどこっちは S ってついてますけど、まあ、プロシザースの S ちょっと長いタイプですねショートよりかはこれなんかを小型水槽の中でこう動かそうとすると結構邪魔になっちゃうわけですこの絵がそうですねあとは基本的に縦方向の動きしかしない植える動作しかしないピンセットに比べてハサミってあの横向きに使うこともありますそうするとやっぱり柄が長いと取り回しに苦労すると思います、まあ、もちろんあの葉の向きに合わせてこうこれはカーブしてるタイプなのである程度融通きますけどストレートタイプが分かりやすいですかねあの茎を真横から切りたい時にこう斜めに切るんじゃなくて横からバサーって横一文字に切りたい時こう横にしなきゃいけないわけですねそうなった時に絵が長いとやっぱり水槽の中での取り回しが悪いですそうですねあとはこう短い方が力が基本的に伝わりやすいと思います力が伝わりやすいですしあと手元での作業水中の作業じゃなくて水槽内での作業じゃなく植える前の水草の下処理あの長さを整えたり根っこを切ったりそういう作業にもやっぱり役立つと思いますこれ長いハサミでやっぱり手元,手元の作業ってやりにくいのでまあそういった意味でもこっちの短い方がオールマイティに使えるかと思います、まあ、今はハサミの長さに関して言及していったんですけど次にこれをあの1本目のハサミとしてお勧めする理由それはですね刃先がカーブしたタイプであるということですねこれはグロッソスティグマ等を絨毯のように這う下草をトリミングするのに適した形状ですこう横にペターッと這うような水草さっきもやりましたけどこういうストレートのハサミだとあの何でしょう低床に対して水平って言いますか平行ですね抵抗にして切らなきゃいけないのでなかなか大変なんですけどこ,うこれだとまあ角度をそんなにつけずに切れますね、まあ、こういう下草を切るための形をしてますそれでこういう説明をするとうん下草切るっていうとちょっと特殊な用途に感じるかもしれないんですけど最初の1本こそこのカーブタイプをお勧めしますなんでかって言いますとカーブタイプって大体の場面においてストレートタイプの代わりに使えるからですあの逆に言うとストレートタイプでカーブタイプの代わりにはちょっと使えないですねさっきやってみせた通りストレートタイプで下草切ろうとすると、まあ、低床に対して平行に扱わなきゃいけないとそれに対してまあストレートのハサミでできるけどカーブタイプではできないなっていう作業ってトリミングの中でほとんどないと思います
そういったわけでより広い用途に使えるカーブタイプを初めの一本におすすめします私も基本的に水槽サイズを問わずこのショートカーブ愛用してますちなみに当店での販売価格は税込み7665円ですあこれちょっと20周年モデルなのであの模様入っちゃってますけど現行品は無地ですただいきなり最初の1本にそのお値段はなっていう方にはこっちのドゥアのアクアシザース S でもまあ十分かなとは思いますこちら税込み3360円とプロシザースショートカーブの半額以下ですけど、まあ、それでも十分な性能は持っていると思いますただまあ個人的にはやっぱり最初からプロシザースにした方がいいかなと思います丁寧に使っていれば長く使えますし愛着も湧きます実際にこのハサミそうですね私が働き始めてからずっと使っているものですけどまあもうもはやいろんな水槽をトリミングして相棒みたいな存在になってますそうしましたらまず最初の1本としてお勧めしたのがこのアクアデザインアマのプロシザースショートのカーブじゃあ次のおすすめ品に移っていきたいと思いますただ正直ショートカーブで大体のことはできてしまいますできてしまうのですが、まあ、ショートカーブじゃちょっと物足りないなっていう部分を補う上で役立つ2本目3本目の存在を紹介していきたいと思いますはいこちらアクアデザインアマノのプロシザースウェーブですこれ刃渡りもショートカーブより長いのでショートカーブよりも白い面積の下草をトリミングするのに役立ちますあとですねこの独特の曲線これがですね流木とか石とか障害物を避けてトリミングするのにも役立ちますちなみに当店のスタッフの川島基本的にこのウェーブしか使ってません小型水槽も大きい水槽も全てこれですねただちょっと理由があってこれ本人から聞いた話なんですけど彼が在籍していたかつて専門学校で切れ味の良いハサミがあのこのタイプのウェーブしかなかったそうで,でそれでまあそればっかり使っていたとでそのためにこのウェーブの形に慣れてるから、まあ、仕事を始めてもこればっかり使ってるっていうのがきっかけではあるそうですまあそうは言ってもですねまあそれはちょっと半分冗談みたいな話でこのウェーブも水槽内の作業ならかなりオールマイティに使える部類だと思いますさすがにちょっと手元の作業で使うにはどっちかというとまああんまり湾曲してないショートカーブとかまあ普通のストレートのハサミの方がいいかとは思うんですけど、まあ、これもかなりオールマイティに使えるハサミ、まあ、ショートカーブ1本目に持ってて2本目に持っててもいいハサミですねあとこのハサミそうですね美しいデザインもかなり魅力的だと思っていますこういったツールってデザイン等も含めて使い手のモチベーションが高まるものを選んだ方が楽しいと私は思っていますあモチベーションの話に関連して次のじゃあハサミの紹介に移っていきたいと思いますそうですね当店の代表武井がじゃあ愛用しているハサミをご紹介しましょうこちらですプロシザース S のカーブですね何回かさっきから紹介してますけど S って言っても結構長めですねえー、っとだいたい2526センチこう。歯も長いですでなぜ竹がこのプロシザースの S のカーブしか使わないっていうとこれですねアクアデザイン天野の創始者の天野隆さんが愛用していたモデルだからですもちろんそういった干渉的な理由だけでもなくて実際に使いやすいハサミでもありますよこれさっき見ていただいた通り S って名前が今はついてますけど
かなり長めなので、まあ、一度に広い面積ザクッと切ることができます。まあ、あともちろん柄が長いのでそうですね水深の深い水槽でも使いやすいわけですね、まあ、つまりそういうハサミなので店内で1 8 0センチ水槽のレイアウトを作ってる竹にぴったりのハサミって言えると思いますそうですね私は1本目これ私個人的にはってお話をしましたけどうん小型水槽別に持ってなくて大きめの水槽そういったものをメインに扱っている方はこれが1本目でもいいかもしれないですまあもちろん2本目でもいいですよそしたらですねまあ今くしくもスタッフ3人が愛用しているハサミ3種類の紹介になったわけですけど最後にもう1本だけ紹介しましょうこちらプロシザースのスプリングカーブですこれ、名前通りスプリングが仕込まれてますね、まあ、ショートカーブなんかと比べてもかなりちっちゃめのハサミで刃渡りも短いですなので広範囲のトリミングですとかそういったものには向いてないですあと刃も結構薄いので例えばミクロソリウムなんかのピントが合わないですねミクロソリウムなんかの硬い茎なんか切るのにもあんまり向いてないですじゃあどういう時に使うのかっていうと私がよく使うのはあのウィローモスのトリミングとかよく使いますよこれってあのスプリングで刃がこう締めても戻ってくれる開閉してくれるので手が疲れないです水中でハサミを持って細かい作業ウィローモスのトリミングとかこう指の力で開閉続けるのって実は結構なストレスでそういったものを軽減してくれるって意味でもこのスプリングカーブおすすめです、まあ、もちろんあのそういうすごく限定的な用途じゃなくて細かい作業全般に向いてますあとそうですね具体例挙げるとうんあそうだトリミングをザーッと切ってトリミングラインあまあ、あのトリミングの線ですねあの整えた時にちょっと飛び出してきちゃった水草なんかをちょんちょんつまんだりするのにも向いてますあとまあもちろん小型水槽にも使いやすいですね手が入りにくいようなところで、まあ、この隙間だけで動かせるので細かいところまであのこれを差し込んで切ることができますこれ最初の1本目ってわけではないですけどまあ、2本目とか3本目とかにやっぱり持ってたら重宝するハサミだと思います、えー、そうですねこれらで以上私がおすすめする水草トリミング用ハサミのご紹介でした今回ですね紹介しなかったストレートタイプですとか、まあ、あのこれもっと長いタイプのハサミなんかもあるんですけどうん正直そんなに優先度は高くないと思いますもちろんあの役立つ機会はあって例えばストレートタイプ力入れやすいのでミクロソリウムとかアヌビアスとかボルビティスとか茎の硬い水草のトリミングに使いやすいですしまあ長いのはもちろん大きい水槽ですね大きい水槽のトリミングをするのに向いてますただまあ最初に1本とか次の2本目3本目って考えた時には正直優先度は低いと思いますもちろん皆さんのお持ちの水槽や用途に合わせてお好きなものを選んでください、えー、そうですねただこれまでのお話の中で触れたように私の愛用はショートカーブそれで、えー、川島の愛用ウェーブ竹はプロシザース S カーブなんですけどあちなみにもう一人のスタッフ高萩も私と同じくプロシザースショートカーブ愛用してます、はい、あ愛用してます後ろにいるんですよ高萩さん<笑>急に入ってきましたね<笑>はいえっ、ー、とはいえー、なんだっけハサミの話ですよもちろんえそういうわけでまあ4人スタッフがいるうちで愛用するハサミがまあ3種類あると
つまりですね好みというかこだわりとか、まあ、管理する水槽のサイズとか形によってその人のその人にですねとってのベストなハサミって異なるわけですあの実際にあとは自分の手に合うかっていうのも大事な問題なのでこればっかりはちょっと触ってみないとわからない面も多いと思いますで何を私が言いたいかというとですねピンセットの紹介の時と同じ流れなんですけど当店これらのハサミあの皆さんにお客様に触っていただけるようあの置いてありますのでもちろん私たちも使ってるんですけどねこれ実際ご来店の方に触っていただけるものなのでぜひ実際にあのお店に来ていただいて触ってどのハサミが自分にとって使いやすいかそれをもし確かめていただければなと思いますちょっと高萩さんが急に話しかけるからちょっと話のテンポ分かんなくなっちゃって今回高萩が撮ってるんじゃなくてですね例によってあの私一人で原稿を読み上げスタイルなんですけどいやーやりづらいですね撮ってもらえばよかったですなんて言ってると終わりが遅くなっちゃうのでそろそろおしまいにしたいと思うんですけどあそうですね次回の動画の告知を最後に次回の動画では実際にこれらのハサミを使って水草レイアウトのトリミングをしていきたいと思いますちょうど今見頃かなっていう水槽が店内に1本あって来週あたりはもうそろそろトリミングかなって頃合いになると思います6 0センチのレギュラー水槽ですそういったわけでまあ予定ではあるんですけどその6 0センチ水槽のトリミングをこれらのハサミ使いながらしていきますのでお楽しみにお待ちくださいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました